السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لما تعلون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയർ അഭിനന്ദനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ ജമുലൈലി തങ്ങൾ അഭിയന്തനായ ഈ നാടിൻ്റെ എം പി ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാർ വളരെ ദീർഘനേരം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ വിളികേട്ട് വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഓടിയെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പാരാപാരം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ ജനസഞ്ചയം ദീർഘനേരമായി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി കേൾക്കുകയാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇതേ മുതലക്കുളം മൈതാനത്താണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കുന്നവരെ തിരുത്താൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം ഒരു പ്രക്ഷോഭം മഹാനായ ഷംസുൽ അലമയുടെയും നബർ അള്ളാഹു മർക്കദ അലീമിയാൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയുടെ അഭിവന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ മഹാനായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയുടെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഈ മുതലക്കുളം മൈതാനത്ത് നിന്ന് കെട്ടഴിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നാടിൻ്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം വരുന്നത് എന്നതാണ് ഈ വലിയ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അടിക്കടിയായി നടക്കുന്ന വിധികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഓർഡിനൻസും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണഘടനാ തലത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്ത അന്തസ്തതയ്ക്ക് യാതൊരർത്ഥത്തിലും യോജ്യമാകാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുകയാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും പൊളിച്ചടക്കുമ്പോൾ മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തെയും തകർക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വിധി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശബരിമല സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്ന ജഡ്ജ് വനിതയായ ജഡ്ജ് അവർ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം വിധികൾ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡിവേഴ്സ് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി വുഡ് അലോ Anyone to എനിവൺ ടു പ്രഫർ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ദ റിലീജിയൻ ഷി ബിലീവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദ കോട്ട് ടു ഇൻ്റർഫിയർ ഇൻ സച്ച് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് മേ അപ്പിയർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി എന്ന് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാരാജ്യം ഒട്ടേറെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ് ഒട്ടേറെ മതപരമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മത സംബന്ധിയായ വിധി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആ വിധി കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അതവരുടെ അവകാശമാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് മേ അപ്പിയർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ഒരു പക്ഷെ വിവേചനാത്മകമെന്ന് തോന്നിയാലും സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അതിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ വനിതാ ജഡ്ജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മവത്തായി നിൽക്കുന്ന സാരാംശം അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെ നിലനിർത്തിയിട്ട് മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വിധികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായി പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന തന്നെയും ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന വിധികളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്തക്ക് യോജിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഇത്തരം വിധികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്തരമായ സ്വഭാവഘടനയെ തന്നെ തകർക്കുകയാണ് ശബരിമല സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വിധിയിൽ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മുത്തലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിധിയിലാകുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് 
വനിതകളെ വനിതകൾക്കെതിരായി അതായത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി ഈ വിധികൾ മാറുകയാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോ വരുന്നത് തന്നെ പ്രധാനമായും ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ തന്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്നതിന്റെ പേരിൽ കോടതി കയറുമ്പോഴാണ് അന്നത്തെ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കോടതിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി അന്ന് ചെയ്തത് അതൊരു സാമ്പ്രദായികമായി നിലനിൽക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ സ്ത്രീക്ക് പിതൃസ്വത്തിൽ അവകാശം ഇല്ല എന്ന് വിധിക്കുകയായിരുന്നു ആ വിധിക്കെതിരായിട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ അവകാശം വേണം എന്ന പേരിൽ സമരം നടത്തുകയും അങ്ങനെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ശരീരത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സ്ത്രീക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇന്നിപ്പോ ശരീരത്തിനെതിരായി സ്ത്രീ വിരുദ്ധം സ്ത്രീ വിരുദ്ധം എന്ന് ആയിരം വട്ടം പറയുമ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ശരീരത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് തന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിൽ അവകാശം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതി കയറിയ ഒരു സഹോദരിക്ക് അവരുടെ സഹോദരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടേണ്ട അവകാശം ലഭ്യമാകാതെ പോയപ്പോ ശരീരത്താണ് അതിൽ പ്രധാനമായി വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം വേണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷിന്റെയോട് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് മുപ്പത്തിയേഴിലെ ഈ വിധി വരുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഈ ആക്ട് വരുന്നത് അഥവാ ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ടിൽ സത്യത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർ അവരുടെ വിശ്വാസാചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് കോടതി കയറേണ്ടി വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയത്ത് ആക്ട് മറിച്ചെന്താണ് ഇസ്ലാമിക വിധി പ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റേതാണ് ഇസ്ലാമിക വിധി പ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ പണ്ട് മഹാനായ വെളിയങ്കോട് മർത്താലി തങ്ങളോട് ആരോ ചോദിച്ചു അത്രയോ ഒരു ഒന്ന് പലിശ ഹലാലാക്കി തരുമോ എന്ന് പലിശ ഹറാമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നിരന്തരം പക്ഷെ ഒന്ന് ഹലാലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ അഡ്രസ് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്തുമാവാമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവനല്ല ഇത് മറിച്ച് ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നവന് ഇസ്ലാമികമായ ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടടുത്ത് അവിടെ വിധി പറയേണ്ടത് ഏതു നിയമപ്രകാരമാകുന്നു എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം രണ്ട് പാർട്ടികളും മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കെ ദ ലോ ഓഫ് ഡിസിഷൻ വേ ദ പാർട്ടീസ് ആർ മുസ്ലിം ഷാൽ ബി ദ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ എന്നാണ് രണ്ടുപേരും മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ദ ലോ ഓഫ് ഡിസിഷൻ അവിടെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട തീരുമാനം അവിടെ നിയമപരമായി എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം ആ തീരുമാനം അത് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമമനുസൃതമായിരിക്കണം എന്ന് എഴുതി വെക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നും സെക്ഷൻ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോ പ്രകാരം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അതനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇന്നേ വരെ രാജ്യത്തുള്ള നിയമങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ കോടതി ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെ കോടതികളുടെ വിധികൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും ചിലപ്പോ കോടതികൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ അലഹബാദ് കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനു മുമ്പുള്ള വിധികളിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധ്യമാകും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ കോടതി പറയാറുള്ളത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റോങ് ഫോർ ദ കോർട്ട് ടു പുട്ട് എ റോങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഖുർആൻ എഗൻസ്റ്റ് ദ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹൈ അതോറിറ്റി എന്നാണ് എന്താണത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റോങ് ഫോർ ദ കോർട്ട് കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റായ രീതിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ എന്താണോ വിധി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വിധിക്ക് വിരുദ്ധമായി മറ്റൊന്ന് ഖുർആാനു സംബന്ധമായി പറയാൻ കോടതി തയ്യാറല്ല എന്ന വിധിയാണത് പക്വമായ രീതിയാണത് പക്വമായ സമീപനമാണത് ആരാണോ ഖുർആാന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനമുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയവർ അവരാലോചിക്കണം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് വിരുദ്ധമായി പറയാൻ കോടതിയും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അ
എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും നിയമമായി നിൽക്കുന്ന സി ആർ പി സിയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് ജീവനാംശം കൊടുക്കേണ്ടത് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അവർ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ആ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടക്കിടക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി വിവാഹപ്രായ സംബന്ധിയായ പ്രശ്നം വന്നു അതിനുശേഷം ഇതാ മുത്തലാക്ക് വന്നു സത്യത്തിൽ ഈ മുത്തലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാ കോടതി കയറാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു രാജ്യസഭാംഗാണ് രാജ്യസഭാംഗം ചെന്നപ്പോ കോടതി ചോദിച്ചു ഇരയില്ലേ ഇവിടെ ഇര വേണം അവസാനം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ കിട്ടി ഉത്തരാഖണ്ഡുകാരിയായ സെഹ്റാബാനു സെഹ്റാബാനു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തലാക്കും നിരോധിക്കണം എന്താ മുത്തലാക്ക് നിരോധിക്കാൻ അവള് പറയുന്ന കാരണം മുത്തലാക്ക് പതിനഞ്ചു കൊല്ലമായി തന്റെ ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് ഭീകരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം മൂന്ന് തലാക്കും അങ്ങ് നിരോധിക്കണം എന്നാണ് അതാണ് കോടതി അവസാനം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചത് അഞ്ച് പ്രഗത്ഭരായ ജഡ്ജിമാർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിശദീകരണം കൃത്യമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനാവും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞ രണ്ടു പേർ പ്രഗത്ഭർ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് കഹാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നിയമം ഈ നിയമം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു തകരാറും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിലൂടെ പൂർണ്ണമാകുമ്പോ അവിടെ എന്തായിരുന്നു നിയമം ആ നിയമം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായി ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രാക്ടീസ് ബൈ ദം ഫോർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വി ഹാവ് ഓൾസോ കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദ പ്രാക്ടീസ് ബീങ് എ കോമ്പനൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ലോ ഹാസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായി ഇത് തകരാറില്ലാതെ നിരാക്ഷേപം നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പറയുന്ന ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ടുള്ള മതസ്വാതന്ത്ര്യവും വിശ്വാസാചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഒരർത്ഥത്തിലും ഹാനിയാകാത്തതാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു തകരാറുമില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് കഹാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് നസീർ രണ്ടുപേരും പറയാണ് പിന്നെ ആകെ ഒരു വിരുദ്ധാഭിപ്രായം പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിരുദ്ധാഭിപ്രായം പിന്നെ വന്നത് ജോസഫ് കുര്യനാണ് ജോസഫ് കുര്യൻ പറഞ്ഞു തിയോളജിക്കലി അഥവാ മതപരമായി ഇത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് മതപരമായി തെറ്റാണെന്നേ പറയാനാകൂ ഭരണഘടനാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് ജോസഫ് കുര്യൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായൊരു അഡ്വക്കറ്റ് അന്ന് തന്നെ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൽ എഴുതി ഈ വിധി ഭൂരിപക്ഷ വിധിയല്ല ഈ വിധി ഭൂരിപക്ഷ വിധിയല്ല രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തി കാണിച്ച ഗവൺമെന്റ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് ആയാലും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ മുത്തലാക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഓർഡിനൻസ് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാം മുത്തലാക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഓർഡിനൻസ് അതിനേക്കാൾ വേഗം കൊണ്ടുവരാൻ ആ വിധി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനാകും ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ആണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ജസ്റ്റിസ്മാർ അതായത് ജസ്റ്റിസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജസ്റ്റിസ് കഹാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായംഗമായ ജസ്റ്റിസ് നസീർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു ഈ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിടത്തോളം ഇത് സംബന്ധമായി നോക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് തലാഖെ ബിദ ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ലോ ഓഫ് സുന്നി മുസ്ലിം ബിലോങ് ടു ദി ഹനഫി മുസ്ലിം ഹനഫികൾ അതങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നിയമം നോക്കുമ്പോൾ ഹനഫി മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വി ഹാവ് അറൈവ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് തൊലാക്കെ ബിദ ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ലോ ഓഫ് സുന്നി മുസ്ലിം സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും അത് തീർച്ചയായും ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് ദർ ഫെയ്ത്ത് അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിശ്വാസമാണെങ്കിലോ കോടതി പറഞ്ഞു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ ഇറ്റ്സ് എ റിലീജിയസ് മാറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ലോജിക് അത് ലോജിക് അല്ല അത് യുക്തി കൊണ്ട് അളക്
രണ്ടേ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിധിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്നത് അതിനെ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവസാനം ഇന്ന് ഓർഡിനൻസ് വരുന്നത് ഓർഡിനൻസ് കൂടി വരുമ്പോ ഞാൻ ഓർഡിനൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഭിവന്ദനായ അബ്ദുൾ സമദ് സാഹിബ് അത് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ആ ഓർഡിനൻസ് കൂടി വരുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് തീർത്തും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുകയാണിത് എന്താ സ്ത്രീ വിരുദ്ധം കോടതി അവസാനം പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂരിപക്ഷ വിധി എന്ന പേരിൽ ഇവർ പറയുന്നത് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് നിയമമാണെന്ന് പറയുന്നത് മുത്തലാക്ക് അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് ഇസ് വേൾഡ് ആൻഡ് നൽ അത് അസാധുവാണ് ഒരു മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒരാൾ ചെയ്താൽ ആ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ അത് അസാധുവാണ് മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായ അന്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മഹാനായ സയ്യുദിന ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ കാലത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലാനുഹു ഇങ്ങനെ കാണാം ഷറഹുൽ മുഹദബിൽ കാണാം മഹാനായ സയ്യുദിന ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങാനും ഒരു പുരുഷൻ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടാൽ അടിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് കാന ഉമറു ഇദാ ഉതിയ ബി റജുലിൻ തല്ലഖ അംറഅതഹു തലാഫൻ ഔജ അലഹ്റ എന്ന് കാണാം ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ആ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അത് സംഭവിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ നാല് മധുഹബിനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല നാല് മധുഹബിനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയ ഒരാൾ വേർപ്പെടുത്തി മൂന്ന് കൊല്ല അയാൾ തടവിന് പോട്ടെ പക്ഷേ ആ പെണ്ണിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ വഴിയുണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി വേർപ്പെടുത്തി മൂന്ന് തൊലാക്കു ചൊല്ലി വേർപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ മൂന്ന് തൊലാക്ക് സാധുവാണെന്ന് പറയാൻ ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ മൂന്ന് തലാക്ക് അസാധുവാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് രാജ്യ നിയമം അത് സാധുവാണെന്ന് പറയാതിരിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം അത് അസാധുവാണെന്ന് പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ പെണ്ണിന് ഒന്നാം ഭർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ അവൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടാലല്ലാതെ രണ്ടാമത് ഈ ഒന്നാമന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഇവളെങ്ങാനും ഒന്നാം ഭർത്താവിന്റെ ഈ മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടാം ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയാലോ അവിടെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പ്രകാരം ഇന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ അവിഹിത ഗർഭവും അവിഹിത ബന്ധവുമാകാം പക്ഷേ വിവാഹമാകാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ആ പ്രശ്നം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അഡൾട്ടറി നിരോധിച്ചു അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിലൈസ് ചെയ്തു അത് കുറ്റകരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്നുണ്ടായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹം നിലനിൽക്കെ മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിഗമി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്രകാരം ഒരു പുരുഷന് മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഏതു പുരുഷനും ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തത്തുല്യമായി ഒരു ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ബിഗമി വരും ഇനി അവൾക്ക് അവിഹിതം നടത്തണമെന്നാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണായി അവളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചവളായി ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും ജീവിക്കണമെന്നാണോ കോടതി പറയുന്നത് അതല്ല ശരിയത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് പിന്നെ ഒന്നാം ഭർത്താവിലേക്ക് തന്നെ കിടക്ക പങ്കിടാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണോ അത് ഏത് കോടതിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏത് കോടതിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസിയുടെ പ്രശ്നമെന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഭരണഘടനാപരമായ വിശ്വാസത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായി അധികാരത്തിനെതിരായി അവകാശത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ വിധി വരുന്നത് കാരണം ഇവൾ ഇനി പോകേണ്ടത് ശരിയത്ത് അനുസരിച്ച് പറയുന്ന വിരുദ്ധമെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം വിവാഹത്തിലേക്ക് അവൾ തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം വിരുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം വിവാഹത്തിലേക്ക് അവൾ ചെല്ലണം നിരന്തരം അവൾ ബിഗമി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകും ഇനി ഒന്നാം ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ രണ്ടാം ഭർത്താവിന് രഹസ്യമായി ഒരു മുസ്ലിയാരോ മറ്റോ ഇരുന്ന് സീഗ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി നിക്കാഹിന്റെ ഷർത്ത് അനുസ
ഈ വിധി നിലനിൽക്കുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പക്ഷത്താണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്ത്രീയാണ് വിശ്വാസനീയായ സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം അവിശ്വാസനീയായ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ വെളിയും കൂടെ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഉദാഹരിച്ചതുപോലെ അവിശ്വാസനീയായ സ്ത്രീക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അവിശ്വാസിനി പള്ളിയിൽ കയറണമെന്നും ഇമാമത്ത് നിൽക്കണമെന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസിനിക്കാണ് പ്രശ്നം അവൾക്കാണ് ശരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധമായ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവൾക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റി പറയാൻ കഴിയില്ല അവിടെ അവൾ കുടുങ്ങുന്നു ഇത് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നു സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് അംഗീകരിച്ചാൽ ഒന്നാമത് കുടുങ്ങുന്നത് വനിത തന്നെയാണ് കുടുംബം തകരുന്നു സമീപകാലത്ത് സമീപകാലത്ത് ഇത് ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം വന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള എന്റെ മകന് ഒരു വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരമ്മ കൊടുത്തതാണ് നാളെ അങ്ങനെ വരാം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള എന്റെ മകന് ഒരു വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നല്ല വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കാം അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ആ രീതിയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധാണ് മെക്കാളെ പ്രഭു തന്നെ എഴുതി വെച്ചത് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് നേച്ചർ എന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് കുറ്റമല്ലാതാക്കിയത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന അധാർമികതകൾ പെരുകാൻ പോകാൻ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ധർമ്മ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം സമൂഹം നിലനിൽക്കേണ്ട സംസ്കാരം ഈ സംസ്കാരത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്തതാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോ വലിയ ഹൈന്ദവത പറയുന്നവർ ആലോചിക്കണം ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധൌഷധം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഭാര്യ ഭർതൃബന്ധത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കുടുംബത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ മുഴുവനും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു സമസ്ത കേരള ജംയത്തുലമ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മനുഷ്യന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം മൃഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ഭരണസാരഥ്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവന്റെ യാതൊരർത്ഥത്തിലും കേൾക്കാത്ത ആ അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ബദിര കർണങ്ങളിൽ ഇത് അലയടിക്കാനും ഈ പ്രക്ഷോഭം വിജയിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്ക